வணக்கம் இது உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் சேனல் இந்த சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு உணவு முன்னுமுறையில ஜீர்ணத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதியான சிறுகுடல் சிறுகுடல்ல முப்பது சதவீதம் ஜீர்ணம் நடக்குது அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்ப வந்து இறைப்பையில உணவு ஜீர்ணமாகி அது வந்து பைலோரிக்கு வாழ்வுங்கிற வாழ்வ கடந்து சிறுகுடலுக்கு வருது சிறுகுடல்ல வந்த உணவு வந்து அமிலத்தன்மை வாய்ந்ததா ஆசிட் தன்மையோட வந்து சேருது ஆனா இந்த சிறுகுடல் வந்து அமிலத்தன்மையை தாங்க முடியாத ஒரு உறுப்பு அதனால என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிறுகுடல்ல மூன்று பகுதி இருக்குது ஒண்ணு முன் சிறுகுடல் டியோடினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் நடு சிறுகுடல் ஜுஜினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கடைசி சிறுகுடல் இலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூன்று பகுதியுமே பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் முழுமைப்படுத்துது டோட்டலா முப்பது பர்சன்டேஜ் முதல்ல இந்த உணவு வந்து முன் சிறுகுடல் அப்படின்னு சொல்ற டியோடினம் வருது இந்த டியோடினம் அமிலத்தன்மையுடைய உணவை வந்து தாங்காது அதனால என்ன பண்ணுதுன்னா அங்க வந்து ஒரு சுரப்பி இருக்குது பர்னர் சுரப்பி அப்படின்ட்டு ஒரு சுரப்பி இது வந்து காரத்தன்மையுடைய ஒரு திரவத்தை சுரக்குது அது என்ன பண்ணுதுன்னா அமிலத்தன்மையுடைய உணவை வந்து காரத்தன்மையோட சேர்த்து பேலன்ஸ் ஆக்குது நியூட்ரலைட் பண்ணுது அப்புறம் இது தவிர உணவை வந்து மேலும் கூலாக்கிறதுக்கு அங்க ஒரு ஜீரணம் நடக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கணையம் அப்படிங்கிற உறுப்புல ஆல்பா செல்கள் மூலமா உருவாகிற கணைய நீர்னு சொல்ற குளுக்கோகான் அது ஒரு ஹார்மோன் வருது அதுக்கப்புறம் கல்லீரல்ல பயில் அப்படின்னு சொல்ற பித்த நீர் அதை வந்து பித்த பை மூலமா முன் சிறுகுடல் வருது அப்புறம் இந்த முன் சிறுகுடல்லயே ஒரு நீர் உருவாகுது முன் சிறுகுடல் நீர்னே சொல்லலாம் இது மூணும் சேர்ந்த ஒரு கலவை இந்த நீர் வந்து மீண்டும் அந்த உணவை வந்து மிக மிக சிறிய கூலாக்கப்படுது கூலாக்கப்பட்ட உடனே அடுத்தது உணவு வந்து நடு சிறுகுடல் அப்படின்னு சொல்ற ஜுஜினம் போகுது அங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க எது மாதிரி உணவு உண்டிருந்தாலும் சரி அது வந்து அங்க ஆறே சத்துக்களா மட்டுமே பிரிக்கப்படுது ஒண்ணு புரதச்சத்து ரெண்டு மாவு சத்துன்னு சொல்ற கார்போஹைட்ரேட் மூன்றாவது கொழுப்பு சத்து நாலாவது விட்டமின் ஐந்து தாது உப்புக்கள் ஆறாவது நீர் சத்து நீங்க எதை சாப்பிட்டாலும் சரி கடைசியா உருவாகிறது இந்த ஆறு சத்து தான் அதனால எந்த பொருள் சாப்பிட்றோங்கிறது முக்கியம் இல்ல எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா கடைசியா நீங்க எந்த பொருள் சாப்பிட்டாலுமே இந்த ஆறு பொருளா மட்டும்தான் வருது இந்த ஆறு பொருளுமே தரமுள்ள சத்தா மாத்துறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலை அதனால இந்த சிறுகுடலும் தானியங்கி உறுப்பு தான் இது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல இதுக்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் தான் பண்ண முடியும் வாயில நடக்கிற ஜீரணமும் இறைப்பையில நடக்கிற ஜீர்ணத்தும் கரெக்டா நடந்தாலே இந்த சிறுகுடல நடக்கிற ஜீர்ணம் கரெக்டா நடக்கும் அடுத்தது உணவு வந்து இலியம் அப்படின்னு சொல்ற கடைசி சிறுகுடலுக்கு போகுது அங்க பாத்தீங்கன்னா குடல் உறிஞ்சிகள் இருக்கு வில்லிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குடல் உறிஞ்சிகள் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்த தந்துகிகளை சுத்தி ஒரு வலை போல அப்படியே பின்னி இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஆறு சத்துக்கள் இந்த ஆறு சத்தும் உடலுக்கு தேவையான அடுத்த வகை சத்துக்களா மாத்தி அத வந்து இந்த குடல் உறிஞ்சிகள் உறிஞ்சிருக்கு உறிஞ்சி ரத்தத்துல கலந்து கல்லீரல் அமைச்சிருது அதுக்கப்புறம் சத்த உறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எஞ்சி உள்ள உணவுப் பொருட்களை கழிவுங்கிற பேர்ல பெருங்குடலுக்கு அமைச்சிருது இந்த சிறுகுடலுக்கும் பெருகுடலுக்கும் நடுவுல இலியோ சீக்கல் வாழ்வு அப்படின்ட்டு ஒரு வாழ்வு இருக்கு அந்த வாழ்வு ஓபன் ஆகுது ஓபன் ஆன உடனே எஞ்சி உள்ள உணவு வந்து கழிவுங்கிற பேர்ல பெருங்குடல் போயிருது அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த வில்லிஸ் வந்து சத்துக்களை உரியிற அதே நேரத்துல நீர் சத்தும் தேவையானதை உறிஞ்சிருது உறிஞ்சிட்டா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுகுடல் வந்து முன் சிறுகுடல் டியோடினம் அது பத்து பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஜுஜினம் நடு சிறுகுடல் அது பத்து பர்சன்டேஜ் அடுத்தது இலியம் கடைசி சிறுகுடல் அது பத்து பர்சன்டேஜ் இந்த முப்பது பர்சன்டேஜ் ஜீரணமும் முழுமையானா அதுக்கப்புறம் ஜீரணம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி வாயில முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வயிற்றுல வயிறுங்கிற இறைப்பையில முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் சிறுகுடல்ல முப்பது பர்சன்டேஜ் மொத்தம் நூறு பர்சன்டேஜ் இதுல எங்க குறைபாடு நடந்தாலுமே அதனால் உண்டாகிற சத்துக்கள் தரமுள்ளதா 
கிடைக்காது வீரியமற்றதாக தான் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு விட்டமின் விட்டமின் ஏ சத்து ஒன்று கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விட்டமின் ஏ சத்து வந்து இப்போ கண்ணுக்கு தேவை தரம் உள்ளதா கிடைக்கல அப்படின்னா கண்ணுக்கு விட்டமின் ஏ போனோன்னா அங்க தரம் இருக்காது சோ கண் பார்வை அதனுடைய கண்ணுடைய வேலையில குறைபாடு ஏற்படும் அது கண் நோயா மாறும் இதுதான் அதனால நம்ம சாப்பிடற உணவுல எந்த வகை சத்தா இருந்தாலும் சரி அந்த சத்துக்கள் வந்து முழுமையானதா தரம் உள்ளதா மாத்துறது நம்ம கையில தான் இருக்குது அதனால மிக மிக முக்கியமானது இந்த ஜீரணம் இதுல வந்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிற கார்போஹைட்ரேட் இந்த மாவு சத்து இது வந்து தரம் உள்ளதா இருந்தால் மட்டுமே வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிற மெட்டபாலிசம் நடக்கும் இது தரம் உள்ளதா இல்ல அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் நடக்காது வளர்ச்சிதை மாற்றம் நடக்காது அங்க சத்துக்கள் ஆற்றலா மாறாது அது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து தரமற்றதா ரத்தத்திலேயே சுத்திட்டு இருக்கோம் ரத்தத்தை செக் பண்றப்ப நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரத்தத்துல குளுக்கோஸ்னுடைய அளவு அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு நோய் நீரிழிவு நோய்னு பேர் வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருப்பாங்க அதனால இந்த உணவு உண்ணும் முறை மிக 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 முக்கியமானது இந்த நீரிழிவு நோய் கொண்டவர்கள் மினிமம் ஐம்பதுல இருந்து எழுவது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உணவு உண்ணும் முறை தவறாக கடைபிடித்துட்டு வரவங்க மட்டுமே இருக்காங்க அதனால இந்த நீரிழிவு நோய்க்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலுமே உணவு உண்ணும் முறை ஒரு முதன்மையான காரணி அதனால உணவு உண்ணும் முறைய சரி பண்ணாலே ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நீரிழிவு நோயாளிகள் குணமடைதாம் உணவு உண்ணும் முறைய சரியா கடைபிடிங்க உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமா பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க நலமுடன்